João Carlos Santos do Amaral, nasceu em Santa Catarina, no dia 25 de agosto de 1967. Conhecido no mundo do futebol por Cacaio. Foi um daqueles atacantes que partia para cima dos zagueiros. Atacante negro de muita força, Cacaio tinha velocidade e presença diária. Cacaio é personalidade conhecida no mundo da bola. Batizado João Carlos Santos do Amaral, apesar de ter se transformado em ídolo no futebol paraense, Cacaio começou a jogar no Pinheiros do Paraná, mas logo se transferiu para o interior do Rio de Janeiro, para atuar no Porto Alegre Futebol Clube, clube que tinha acabado de vencer a segunda divisão carioca de 1986. Naquele ano, Porto Alegre foi campeão e conseguiu o acesso à série principal do Estadual do Rio. Cacaio foi um dos destaques da equipe do interior do Rio, que no ano de 1987 disputou o Cariocão com muito destaque. Em 1989, o Porto Alegre de Itaperuna muda seu nome para Itaperuna Esporte Clube. Cacaio tem uma passagem rápida pelo Flamengo, aonde só atuou em duas partidas. E foi para o Santa Cruz ao final de 1988, aonde em 1989 disputa o Campeonato Pernambucano pelo Santa. Retorna em 1990 para o Itaperuna e em 1991 vai jogar no Paysandu. A partir daí sua vida tem uma virada. E Cacaio passa a ser ídolo da torcida do Papão. Artilheiro da Série B em 1991. Além do título nacional... O Pai Sandu teve ainda o artilheiro da competição. Cacaio marcou 14 gols durante a campanha, feito que o ex-atacante recorda com bastante carinho até hoje. Individualmente foi ótimo. Ser artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B com 14 gols, hoje você vê que jogador faz 9, 10 gols. Fazer 14 gols em uma equipe do Norte ser artilheiro do campeonato, para mim, foi sensacional para minha carreira, mas também pelo sentimento exalta. Festa da Fiel Bicolor A torcida do Paysandu lotou o Mangueirão Bandola. Foram 40 mil apaixonados fazendo grande festa nas arquibancadas antes mesmo da bola rolar, imagem que está eternizada na memória do artilheiro da equipe. Minha principal recordação foi a festa do torcedor, não foi nem o jogo em si. Aquela festa no Mangueirão antes do jogo. Aquela festa de bandeira, aquela coisa maravilhosa. Acho que ali foi o ápice da nossa conquista. Não foi nada, Belterra, não foi nada, nada, nada. Gerson pega o rebote, passou, boa bola pro Cacaio, tá livre. Pode pintar o primeiro, o Cacaio entrou na área, disparou. Doze do Paysandu, Mazinho Ganhou, vai embora Olha aí, pode ser o terceiro Dadinho Paysandu e ABC de Natal Cacaio marca o primeiro para o time paraense. Acompanha aí. Vai Sandu 1, um, ABC 0. Cinco minutos depois. De novo o Cacaio. Veja só, repare. A bola vem lá da direita com dificuldade. De letra o Cacaio mete para o gol. E repare a arquibancada caindo ao fundo. Cacai também parte do alambrado. O jogo é interrompido. A polícia correndo entra em ação para socorrer as vítimas. 
Invasão de campo, os feridos sendo retirados. Depois o jogo é reiniciado e aos nove minutos do segundo tempo, Quinho faz o gol do ABC. O gol que daria vaga ao time do Rio Grande do Norte. Eu disse daria, porque no finalzinho do jogo, Ari marcou o terceiro do Pai Sandu, garantindo a vaga às semifinais. Olha aí, final Pai Sandu 3, ABC 1. O Pai Sandu joga pelas semifinais contra o americano de Campos. zero até aqui, 16 minutos, primeiro tempo cruzamento na área bola fácil para o goleiro Marcos Gaça defender Caio vai chutar Aos 22 minutos do segundo tempo, a festa é toda bicolor do Mangueirão. Um para o Paysandu, zero para o Guarani. Escreve um a zero no placar. Dadinho encosta para o Oberdan na ponta direita. O cruzamento é feito. Se passar para a esquerda, era o Cacaio que está na bola. Olha o Dadinho, vai marcar. Gol! Dadinho! Dadinho faz a festa aqui no Mangueirão. Aos 37 minutos. Confira no replay. Dadinho faz Paysandu 2 a 0. É o gol do título. Após a conquista da Série B, Cacaio é comprado pelo Guarani de Campinas aonde jogou com Djalminha e Companhia Limitada. Formando um belo ataque na época, jogou no Bugre a temporada de 92 a 93. Cacaio não se firmou como titular e acabou sendo emprestado para o América de Rio Preto e depois vendido de volta para o futebol do Pará, para jogar no rival do Papão, o Clube do Remo. Em 1993, Cacaio retornou a Belém para defender o Clube do Remo, na disputa do Campeonato Paraense e acabou sendo campeão com um time que o torcedor azulino lembra com muito carinho, como Belterra, Agnaldo, Marcelo, Luiz Carlos e o folclórico Biro Biro. Mais do que isso, Cacaio foi decisivo na conquista do Parazão daquele ano, com direito a uma atuação mágica contra o Paysandu, no estádio Baenão, pela decisão do primeiro turno, em que além de marcar, deu passe para gol. Naquele mesmo ano, o Remo também chegou à sétima colocação do Campeonato Brasileiro da Série A, quando desbancou a portuguesa, de jogadores consagrados como capitão, Paulinho Kobayashi e Denner, mas acabou sucumbindo em um octogonal composto por times como Palmeiras, que seria o campeão nacional da temporada, e São Paulo, que conquistaria o título mundial de clubes. Edson de novo. Tentou passar em cima do contrário. Passou. Vai embora. Deixou para trás. Aí de novo tocando pro Cacaio. Meteu. Pro Alberto limpou. Bateu pro Cacaio. É só fazer. Bateu. Gol! Cacaio! A fera azulina! Mas que jogada do Alberto! 
Alberto, veja de novo aí, Alberto tocando para ele, e o Cacai metendo para o fundo do barabante. Alberto levanta, olha a confusão que vai dar. É de Cai Cacai, o Tarcísio não acompanha. Está aí o Cacai. Vai embora, é o terceiro pitando, Tarcísio penetrou, preparou, chutou. Artilheiro por onde passou, Cacaio jogou em mais de 20 clubes no Brasil e exterior. Depois do Guarani, virou um cigano da bola, jogando em vários times como Criciúma em 1994, Vila Nova de Goiás em 1996, aonde conquistou mais um campeonato brasileiro a Série C daquele ano pelo Vila. Jogou ainda no Sion da Suíça, América de Natal, Araçatuba, Bragantino do Pará, Pelotas e Brasil de Pelotas no Rio Grande do Sul. Nacional de São Paulo, 13 da Paraíba, Noroeste, entre outros. Encerrando a carreira em razão de problemas no joelho, mas já com idade avançada. Como jogador de futebol foi duas vezes campeão brasileiro, Paysandu, Série B 1991 e Vila Nova, Série C em 1996, campeão paraense com o Remo, 1993, Campeão interior paulista pelo América de Rio Preto, 1995, dentre outras conquistas. Já como técnico de futebol, Cacaio foi campeão paraense com o Cametá, 2012. Atualmente é treinador de futebol e já dirigiu diversas equipes do futebol paraense, como Remo e Atuna Luso. E aí galera do Só Poster e Fotos de Times de Futebol. Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like. Curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!